नमस्कार मैं सरवण शुक्ला केले की खेती में आपका स्वागत करता हूं। फलों में केले का प्रमुख स्थान है इसमें खनिज पदार्थों तथा पोषक तत्वों के अतिरिक्त विटामिन ए बी सी तथा विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है केले का जन्म स्थान एशिया के भारत मलाया इंडो चाइना थाईलैंड इत्यादि के उष्ण भाग को माना जाता है केला एक उष्ण प्रदेशीय फल है यह गर्म और तर जलवायु चाहता है और अधिक नम जलवायु में फलता फूलता है केला पाले को सहन करने की क्षमता रखता है लेकिन तेज हवा में पौधों को अधिक हानि पहुंचती है प्रजातियां केले की विभिन्न फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है पहला वे किस्में जो फल के रूप में खाने के लिए उगाई जाती हैं तथा दूसरा वे किस्में जो साग भाजी के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उगाई जाती हैं पहले वर्ग में उगाई जाने वाली उन्नत किस्में जैसे पुवन चंपा अमृत सागर बसराई डॉर्फ सफ़ेद बेलची लाल बेलची हरी छाल मालभोग मोहन भोग तथा रोबस्टा आदि प्रमुख हैं इसी प्रकार साग भाजी के लिए उगाई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियों में मुंथन हजारा अमृतमान चंपा काबुली बम्बई हरी छाल मुठिया कैंपियरगंज तथा रामकेला प्रमुख हैं भूम की तैयारी या गड्ढों की तैयारी केले की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है परंतु अच्छी बढ़वार एवं फसल के लिए गहरी उपजाऊ अधिक जल धारण करने की शक्ति रखने वाली दोमट भूम अच्छी मानी जाती है केले के अधोभूस्थारी या पुतियों का रोपण गड्ढे अथवा नालियों में किया जाता है गड्ढे तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मई के महीने में खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में एक दो जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए इसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल बना लेना चाहिए इसके पश्चात तैयार खेत में पौधों की रोपाई के लिए दो से तीन मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़े 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 50 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे तैयार करते हैं इन गड्ढों को तेज धूप में लगभग 15 दिन खुला छोड़ देना चाहिए जिससे उसकी मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया व कीड़े आदि तेज गर्मी से समाप्त हो जाए इसके बाद तैयार गड्ढों में बीस से पच्चीस किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद तीन मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास को पाँच लीटर पानी तथा आवश्यकता अनुसार ऊपर की मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए तथा हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए पौध रोपण का समय एवं विधि केले का रोपण पुतियों द्वारा किया जाता है तीन माह की तलवार नुमा पुतियाँ जिसमें घनकंद पूर्ण रूप से विकसित हों का प्रयोग किया जाता है पुतियों का रोपण वर्षा ऋतु में जुलाई से लेकर सितंबर तक किया जाता है इन पुतियों की पत्तियां काट कर रोपाई तैयार गड्ढों में करनी चाहिए रोपाई के बाद पानी लगाना आवश्यक है जिन स्थानों पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है वहां पर पौधे फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं केले के रोपण के लिए चुनाव किए गए अधोभूस्तारी या पुतियाँ रोग रहित होनी चाहिए पुतियों को किसी विश्वसनीय व प्रमाणित पौधशाला से ही लेना चाहिए खाद एवं उर्वरक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना लाभदायक रहता है यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हो पाया हो तो 300 ग्राम नत्रजन 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए फास्फोरस की आधी मात्रा रोपाई के समय तथा शेष मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए नत्रजन की पूरी मात्रा को पाँच भागों में बांटकर अगस्त सितंबर, अक्टूबर फरवरी तथा अप्रैल माह में देनी चाहिए तथा पोटास को तीन भागों में बांटकर सितंबर, अक्टूबर तथा अप्रैल माह में देना लाभदायक रहता है सिंचाई केले में सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता होती है ग्रीष्म ऋतु में पंद्रह से बीस दिन के अंतर पर तथा जाड़े की ऋतु में पच्चीस से तीस दिन के अंतर पर खेत में सिंचाई करनी चाहिए जाड़े की ऋतु में सिंचाई से केले में पाले द्वारा हानि से बचाया जा सकता है वर्षा ऋतु में यदि 
बरसात देर से हो तो फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए जिस खेत में केला बोया गया हो उसमें भूम को कभी सूखने नहीं देना चाहिए खरपतवार नियंत्रण कटाई छटाई व सहारा देना प्रारंभिक अवस्था में केले के खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए इसके लिए खेत को तीन से चार बार निराई गुड़ाई की जाती है साथ ही साथ निराई गुड़ाई द्वारा केले की जड़ों का फैलाव भी अच्छा होता है बाद में पौधे के पत्तियों के बढ़ जाने से पौधे की जड़ों के पास छाया रहने के कारण खरपतवार कम हो जाते हैं केले के रोपण के दो माह के अंदर ही बगल से नई पुत्तियाँ निकलती हैं जो कि पौधे की वृद्धि में रुकावट डालते हैं इसलिए जब तक पैतृक वृक्ष में फूल ना आए तब तक किसी भी पुत्ती को बढ़ने नहीं देना चाहिए जब पौधे में फूल आ जाए तो दूसरी पत्ती को आगे वृद्धि करने देते हैं इस प्रकार बहुवर्षीय फसल को लिया जा सकता है पौधे में घौर के कारण पौधों को गिरने से बचाने के लिए पौधे को सहारा देना चाहिए इसके लिए रोपण के दो माह बाद तने के चारों ओर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ानी चाहिए तथा पौधे के तने को लकड़ी या बांस की सहायता से सहारा देना चाहिए जिन पेड़ में एक बार घौर आ जाती है उस पर दोबारा घौर नहीं लगती अतः घौर तोड़ने के लगभग 20 दिन बाद उस पेड़ को भूमि की सतह से काट देना चाहिए तने की कटाई हमेशा दो बार में करनी चाहिए तने की कटाई से पुत्तियाँ शीघ्र विकसित होती हैं रोग नियंत्रण केले की फसल में पनामा रोग बंची टॉप एंथ्रेक नोज तथा हार्ट राट रोग प्रमुख रूप से लगते हैं पनामा रोग फफूदे के कारण होता है जो कि केले की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है इस रोग में सर्वप्रथम नीचे की पुरानी पत्तियों पर हल्की पीली धारियाँ बनती हैं कुछ समय बाद पूरी पत्ती पीली होकर टूट कर लटक जाती है और बाद में पौधा सूख जाता है इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी प्रजातियों को उगाना चाहिए तथा जिस बाग में यह रोग एक बार लग गया हो वहाँ पर चार से पाँच वर्षों तक केले की फसल नहीं लेनी चाहिए प्रभावित पौधों को सकर सहित उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए दूसरा रोग है बंची टॉप यह रोग पौधे की किसी भी अवस्था में लग सकता है इस रोग में पत्तियाँ छोटी तथा पतली हो जाती हैं तथा किनारों की ओर मुड़ जाती हैं पौधे की ऊपरी सिरे पर पत्तियाँ गुच्छे जैसी हो जाती हैं तथा पौधे छोटे रह जाते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को सकर सहित उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए प्रभावित बाग से सकर नहीं लेने चाहिए एंथ्रेक इस रोग में नई पत्तियाँ फूल तथा फल अधिक प्रभावित होते हैं इस रोग में सर्वप्रथम पत्तियों पर काले धब्बे बनते हैं फूल काले पड़ जाते हैं तथा गिर जाते हैं फलों पर भी काले रंग के धब्बे बनते हैं जिसके कारण फल सिकुड़कर काले पड़ जाते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए प्रभावित पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का दशमलव तीन प्रतिशत के घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव फूल आने के दो सप्ताह पूर्व तथा दूसरा छिड़काव तीन माह बाद करना चाहिए हर्ड रॉट यह रोग फफूदे के कारण होता है इस रोग में पौधे के अंदर की पत्तियाँ गल जाती हैं और नई पत्तियों के निकलने में रुकावट होती है तथा फूल नहीं निकलते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में उचित जल निकास होना चाहिए तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का दशमलव तीन प्रतिशत के घोल का छिड़काव खड़ी फसल पर करना चाहिए प्रथम छिड़काव फूल आने के दो सप्ताह पूर्व तथा दूसरा छिड़काव तीन माह बाद करना चाहिए कीट नियंत्रण केले की फसल में तनाबेधक फल छेदक तथा मूल छेदक सूत्र क्रीम कीट लगते हैं तनाबेधक कीट इस कीट की सूढ़ियाँ पौधे के तने में छेद करती हैं जिससे तने में सड़ा हो जाता है उग्र प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बाफ्यूरॉन अथवा फोरेट या थीमेट दस जी दानेदार कीटनाशी को प्रति पौधा पच्चीस ग्राम प्रयोग करना चाहिए दूसरा कीट है फल छेदक यह कीट फलों को काफ़ी हानि पहुंचाता है यह कीट फली के नीचे की ओर छिद्र करता है तथा अंदर से फली में सुरंग बना देता है 
जिसके कारण फलियाँ सड़ने लगती हैं इस किट की रोकथाम के लिए मिथाइल और डिमेटॉन पच्चीस सी सी एक दशमलव दो पाँच मिली लीटर एक लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए सूत्र क्रीमी यह किट जड़ों पर आक्रमण करता है तथा जड़ों पर छोटे छोटे गुच्छे बना देता है जिससे पौधे तथा सकर्स की बढ़वार रुक जाती है इसकी रोकथाम के लिए मई जून में बागों की जुताई करनी चाहिए कटाई एवं उपज केले में फूल निकलने के लगभग 25 से 30 दिन में फलियां निकल आती हैं पूरी फलियां निकलने के बाद घर के अगले भाग से नर फूल को काट देना चाहिए पूरी फलियां निकलने के 100 से 140 दिन बाद फल तैयार हो जाते हैं जब फल की चारों धारियां तिकोनी न रखकर गोलाई लेकर पीली होने लगे तो फल पूर्ण विकसित होकर पकने लगते हैं इस दशा पर घार को काटकर पौधे से अलग कर लेना चाहिए तकनीकी तैयार से की गई केले की खेती से लगभग 250 से 300 सौ कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है धन्यवाद